Сегодня на канале ретро ремонт будет у нас, как я обещал в предыдущем видео, ремонт вот такого старичка Samsung S100, S100, S110, они похожи, менялись экраны один к одному, немножко дизайн другой. Так, краткие характеристики телефончик выпуска 2003 год, то есть телефончик уже 12 лет. Это уже глубокий старик для мобильной связи. Ну, стандарт SM связи 900-1800. Время разговора 3 часа. Время ожидания 140 часов. Дисплей графический 128 на 128 пикселей. 6550, даже 65536 цветов. Полифония 40 голосовая. На то время, конечно, это очень хорошо было. Кодировка речи есть, количество мелодий 45. Есть возможность загружать, программировать мелодию. Есть рамкоговорящая связь, часы, будильник, календарь, секундомер, таймер. Что еще? Ну, понятно, книжка, калькулятор инфракрасный порт, смс, ммс, это само собой, вап, встроенный модем, игры 2, ява приложение есть, количество записей в телефонную книжку 500, память полтора мегабайта. Ну вот так, краткие характеристики по традиции. Теперь, что здесь не работает? Не работает. Вот мы включаем телефончик. Телефон загружается кнопки срабатывают а экран темный надо здесь стекло стекло я был достал думал сюда но посмотрел как то не обращал внимания здесь еще трещина вот нашел тут вот такое стекло поставлю такое бушка но Лучше, чем это, без трещины, со стеклом. Ну, а теперь разберем, посмотрим, что здесь обычно. В таких телефонах под прошивка слетала. Бывало. Экран, пайка плохая в экране было. Что было? Ну, и при ударе еще... Сам дисплей бывало, сдыхал. Сейчас мы посмотрим. Дисплейчик я вот уже тоже достал. Обычно менял их часто. Такие дисплеи оставались, телефоны. Так, 4 винтика, как обычно. Здесь уже кто-то колупался до меня. Даже не такие. Один такой, другой. Уже где-то он был в ремонте. Ну, принцип этих телефонов, что они как бы и старые, но кто умный, принцип поймет и все, что старый, что новый телефон, принципы ремонта везде одинаковые, за исключением некоторых нюансов. Так. Здесь распадается уже. Угу. Ну вот уже кто-то до меня здесь понапаял так, что мало не кажется. Я вот такие случаи. Если смотрю, что пайка нормальная, но оказывается уже кто-то ее ремонтировал. Сейчас мы это все снимем. Не буду я и прозванивать. Больше всего, что неправильно кто-то напаял здесь. Я еще бывает на такие случаи беру тестер, сталь на прозвонку и прозваниваю вот эти все микродетали. В одну сторону там Бывает где-то 600, а вторую, если, конечно, все нормально, но здесь даже я не залитый. Вот, как мы видим, тестер показал. 
вот эти все микродетали я прозвоню в одну сторону, вторую, потом к дорожкам звоню. И бывает и здесь поломки нахожу. Дорожка отрывается, плохая пайка, детали горят. Ну, в нашем случае, конечно, ничего я это звонить уже не видно. И так что кто-то плохо припаял. Сейчас мы это все снимем. Берем немножко сплава розе чтобы лучше все это быстрее ушло в плюс сплава разы надо Не спеша отправим. Вот так кто-то хреново его спаял, напаял. Так, теперь вот это все убрать. Немножко спиртику. Берем спирт, все это зачищаем. Посмотрим под лупой, сели здесь дорожки, потому что кто-то так уже хреново паял, что мухи дорожки эти поспаивать. Так, вот спиртиком все прочистили. все нормальные сейчас еще поближе посмотрю да в принципе дорожки нормальные сейчас мы их по новому немножко пройдемся по яничкам уже более мелким по яничкам вот таким пройдемся залудим в принципе я уже его и лудил но еще раз заложу и будем паять. Паять здесь легко. Выставляем вот здесь такие две метки круглые. Раз, два. И здесь две метки. Раз, два. Вот по ним надо выставить и аккуратно припаять. Ну понятно, что как паять, это ясно. Мелкий паяльник, лупа, очки и вперед. Сейчас я припаяю и посмотрим результат. Вот так по дорожечкам пройдемся еще. Здесь пройдемся. Ну, сейчас и потом продолжим. Залудил я дисплей с одной стороны, с второй. Дисплей, понятно, бушка новый. Для таких вещей покупать не стоит. Принцип моего канала сделать любую вещь быстро, дешевым, надежным подручными средствами, 
чтобы это было недорого и работало. Через сто. Так, вот по так, вот таким способом мы совмещаем. Здесь я вот еще нашел вроде бы, может это оно и дало. Короткая на конденсаторах, он закороченный, два конденсатора, сейчас мы эту иголочку уберем. Ну, а вот паять вот так ставим, под лупой. По этих метках выставляем. Спичку прижимаем. Вот таким способом. Лудим, берем немножко флюса и вперед. Ну, сам метод понятно, как паять, показывать не буду. Сейчас хоть пачками под лупой припаяю. И тогда покажу результат. Соберем и покажу. Пока что пауза. Так, собрал я, по-быстренькому припаял, как паять уже показывал много предыдущих видео, здесь ничего сложного нет, приложили по точкам, выставили, спичкой нажимаем и плюс и вперед, под лупой, теперь только сильно, не очень там красиво, но не очень неплохо получилось. Здесь контакты двухсторонние, то есть если один не возьмет второй контакт, будет контачить с платкой. Сейчас мы спиртиком пройдемся, подсушим, соберу и все, будем включать, смотреть. Когда я тут плюс убрал, посмотрю под лупой, что здесь получилось. Ну все, сейчас феном просушу, соберу и посмотрим результат. И в результате, что у нас получилось, собрал его, так, в принципе, винты не закручивал. Потом закручиваю винты, поставлю боковушки, кнопки и включаем, смотрим, что получается. Телефончик заработал у нас. Так, блок питания отпадает, он же не достает. Винты надо закрутить, потом батарейка достанет. Ну, как мы видим, все заработало. Упал, правда. Все, это будет питание. Эти крокодилы немножко ненадежно так. Ну, еще раз последний, чтобы вы видели, что все работает. То есть вот таким простым способом вернули к жизни вот такого старичка. Все, телефончик работает. На этом все. До следующих видео. Подписывайтесь на канал.